Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и да, МКХЛ вернулся на ПК, и восторг вокруг него идет полным ходом. Я решил сегодня по-нормальному открыть свой цикл а, этих МКХЛ онлайн, играть мы будем за сектора. Я решил немножечко подтянуть яркость и гамму, чтобы было получше видно, тем более... Новый, новая арена Яма играет против нас Тим Рус 26 за Таню в непривычном стиле. Это, по-моему, Драконья э, Нагината. Почему Сектор, да? Ну, наверное, потому что его как-то легче, легче выучить. У него неплохой зонинг, смотрите, да? Можно на себя вот так вот сделать. Тихо. Но еще немного непривычно. Захваты у сектора довольно-таки длинные. И самое что интересное, вот на это, вот на это тратится э, выносливость. Опа. И у него есть довольно интересный такой миксапчик, но почему-то он не, не безопасен на блоке. Я не знаю почему. Вот этот вот. Самое что интересно, я не вижу даже никакого смысла в нем. Даже, даже, на, даже в попадание в хит не дает мне ничего, вообще ничего. Так, в принципе... В принципе, наверное, стоит вот так вот, вот так вот делать, только если это в блок, в блок, да, то, то нужно воздушный вот этот вот, вот этот вот удар делать. И в принципе можно вот под этой ракетой вот так вот идти и атаковать. То есть можно использовать самонаводящуюся ракету а, для своей выгоды. Вот видите, что делается? Опа! Так, поехала. Поехала, поехал в зонинг. Так, давай. Оп, оп. И вот так вот. И все. О, небольшой лаг был, да? И можно делать... Так, Д, А, Д, Д. Фаталити. Я заметил задержка. Ой-ой-ой. Я такого не видел. А, нет. Было такое, было, было. Жестко, да, вообще? Вообще жестко. Как я и подозревал, друзья, никакого пинга больше нет и, я надеюсь, не будет. Следующий соперник Ник Омега. А в принципе, ищутся соперники довольно быстро. Кунджин. Поехали. Попробую с кружочком указать. Так, я немножечко не допрыгнул. Зонинг пошел, зонинг. Воу, 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 тихо, тихо, тихо. Вот э, матчап с Кунжином у меня, конечно, не изучен вообще. Мне непонятно абсолютно, как против него играть. Но это, в принципе, было очевидно, что он так сделает. Теперь я, в принципе, знаю, что слишком сильно увлекаться ракетами не стоит. Так. Ага, то есть он не хочет, да? Поддаваться. Хорошо, он сделал очень не сейфовый мув. 
А вот сейчас это было, конечно, да, с моей стороны это было глупо. Очень длинный пок, я говорю, очень длинный пок, и в принципе неплохие руки. Он будет прыгать? Нет. А вот я пропустил зря так. Вот это я сейчас зря сделал. Ой-ой-ой, какой длинный оверхед у меня. Ладошка-то это, да? Вообще длинная. Ой-ой-ой. Да, в принципе, если я буду держаться от него подальше... Опа. Какая штука, да, интересная получается. Он будет перепрыгивать, интересно. А он не может перепрыгнуть. Ой, зря, ой, зря. Вот это зря. Хотя... А, ССВ. А, ССВ. В принципе, я нашел тактику против него. А, Кунжина в данном случае было зазонить довольно несложно. И предсказывать его прыжки тоже было не так уж и сложно. Именно в этом и заключалась моя тактика. Ну, похоже, что пока что э, плотность игроков в онлайне э, высокая, и мне снова попадается этот же Кунджин. Он надел свой фирменный костюм рейнджера, по-моему, да? И мы уже на его арене играем. Сейчас будет опять прыжочек. Оу. Не получилось, да? У меня не хватило, по-моему, этой. О, я могу сейчас... Камбули сделать. Тихо. Ой-ой-ой. Можно, можно же было прыгнуть. Зря, зря я это делаю. А, нет смысла так делать. У него прыжки-то посильнее моих будут. Так, пошел зонинг. И у него закончились жизни каким-то образом. Я почему-то думал, что у меня их меньше. Окей. Первый раунд уже за мной. То есть ему будет сложнее. Так. А давай мы вот так сделаем. Так, я понял. Ой-ой-ой. Достал. Он таки меня достал. У меня совершенно плюсов нет. Я что-то с его фреймдатой никак понять не могу. И, кстати, да, почему-то не, не сработал этот у меня... Э не, не сработал у меня телепорт почему-то. И прыжок такой странный. Так, на тебя. Сейчас мы его... Зазоним. А почему у меня не получилось это? Воу-воу-воу, тихо. Давайте через пок и... Ага. Ну, и вон, видите, как интересно получается? Надо было мне, в принципе, в угол его. А он не сможет нормально ничего сделать тут. А, нет, оверхед. Оверхед прилетел, друзья. И в принципе, что тут можно сделать? Можно сделать э -э, Faction Kill. Destroy. Вполне можно сделать. Но это уже классика. Этот онлайн слишком мал для нас двоих. И мне снова попадается Кунджин. Ну, кстати, почему бы и нет? 
Парень играет неплохо, мне с ним интересно играть, и это главное. Это весело, это прикольно, это Mortal Kombat XL на ПК. И вы знаете, прыгать на сектора, который делает ракеты ближние, да? Плохая идея. Вот, это меня защищает. Ах ты смотри, он и он и оверхед заблочил. Видите, как я делаю? Я не даю ему прыгать. Ой, 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 а зачем я так нагнулся-то? Неплохие камбули. Давайте сделаем. Давайте его в угол, в угол. Ай, не попал. Несмотря на то, что у него очень длинный удар. На себя. Я же говорю, не, не, не напрыгнуть ему будет, если я буду заранее ставить такие... Воу, 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 тихо, тихо. Давай в угол, в угол. И сейчас будет весело. Как он, вы, как он выбрался это? Так, сейчас ему просто не подойти будет ко мне. А нет, подошел. Надо же. Так. Так. Немножечко я, я, я решил единицу вставлять туда. Так. Ну и на себя просто. И все, и он не может. И делаем вот такой фэкшн килл. То есть, я так понимаю, здесь э, Кунжину нужно было выбрать стиль, который больше э, ориентирован на зонинг. Потому что ответным зонингом... Ну, у него ответного зонинга нет. Ему приходится преодолевать мои ракеты. Ммм, кстати, а вот этого игрока я где-то уже видел. По-моему, мы с ним играли еще в МКХ давным-давно. И это Джакс. Джакс у нас будет в стиле подкачка. Получается, что... Ну, сам он меня, в принципе, зонить сможет. Вот кто кого перезонит, в ближнем бою, конечно, Джакс-то будет, мне кажется, посильнее М -м -м, сектора, да и побыстрее по фреймдате. Но, в принципе, если я буду играть осторожно, сразу... Так, я хотел его сразу наказать. о, -о, -о слушайте. А как же мне... А как же мне выбраться-то? Так, поехали. Поехали. Воу, воу, тихо. Ну, у меня три, три метра есть, окей. Ух ты. Какая штука-то получается. Ага. Иди сюда. А, выбрался. Но у меня руки-то длинные, я же робот. елки палки давай сделай мне экзовый. Правильно. Но это ничего не даст. Опа! А вот это я, кстати, вовремя метр дал. Но у него, видите, три метра тоже есть. Воу, воу, воу. Ой, как он... Хорош. Так у меня все уже никак я тут. 
у меня тут просто... Окей. Ой, вот это вообще жестко прилетело, да ладно. Вот это я сейчас вообще... <смех> повезло так повезло. Я вспомнил, что ведь под прикрытием этой ракеты можно делать что-либо. И это сейфово, в принципе. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!